नमस्कार मी स्नेहल चोपडे शौर्य मराठीच्या सुपरफास्ट बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत करते पाहूया आजच्या सुपरफास्ट बातमीपत्र जळगाव जिल्ह्यात रावेर लोकसभा मतदारसंघासाठी डॉक्टर उल्हास पाटील यांचं नाव निश्चित असून त्यांच्यातर्फे उमेदवारी अर्ज रावेर लोकसभा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे दाखल करण्यात आला जळगावसह रावेर लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस निवडणूक लढवणार असा पवित्रा सुरुवातीपासूनच घेण्यात आला होता त्या दृष्टीकोनातून राष्ट्रवादीतर्फे उमेदवारांची चाचपणी सुरू होती माजी विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराती माजी आमदार संतोष चौधरी ऍडव्होकेट रवींद्र पाटील यांचं नाव चर्चेला गेलं मात्र अखेर ही जागा काँग्रेसकडे सुपूर्द करण्यात आली धनगाव इथे काही दिवसांपूर्वी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेच्या नगराध्यक्षावर आरोप केले होते यात लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने धनगाव तालुक्यात भाजपचा प्रचार करणार नाही असा ठराव केला आता भाजप शिवसेनेतील वाद मिटवण्यासाठी भाजपला मोठी कसरत करावी लागणार आहे शिवसेना व भाजपचं भांडण दूर झालं नाही तर याचा लाभ राष्ट्रवादी काँग्रेसला नक्कीच होईल असं चित्र आहे पाचोरा तालुक्यातील पिंपरी शिवारातील सुभाष पाटील यांच्या शेतातील चाराच्या शेडला शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याने सुमारे एक लाखाचा चारा जळून खाक झाला तसंच शेटचं शेती अवजारांचं ठिबक बंडण आदींचं नुकसान झालंय शेटच्या बाजूला बांधलेली गाय आगीत होरपडली मात्र सुदैवानं ती बचावली आहे तब्बल तीन तासानंतर ही आग आटोक्यात आणण्यात आली आहे मुक्ताईनगरच्या निमखेडी बुद्रुक येथील ग्रामपंचायतीमध्ये आचारसंहितेचा भंग झाल्याचं उघडकीस आलंय येथील ग्रामपंचायत कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमा बाजूला काढून माजी महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे फोटो कार्यालयाच्या भिंतीवर लावण्यात आलेत आचारसंहितेचा हा भंग असून थोर पुरुषांचा अवमान आहे असं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे थोर पुरुषांपेक्षा हे राजकीय नेते मोठे आहेत का असा प्रश्न गावकऱ्यांनी उपस्थित करत ग्रामपंचायत कर्मचारी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे लोकसभा निवडणुकीच्या नंदुरबार मतदारसंघासाठी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली याचबरोबर आता उमेदवार उमेदवारी अर्ज दाखल करू शकतील काँग्रेस व भाजप उमेदवार सहा एप्रिल किंवा आठ एप्रिल रोजी अर्ज भरण्याची शक्यता आहे निवडणुकीच्या कामकाजासाठी प्रशासन सज्ज आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचं कार्यालय सुरू करण्यात आलंय निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी बालाजी मंजुळे असतील लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला काँग्रेस मुख्यालयात राहुल गांधी यांनी हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जन आवाज असं काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचं नाव आहे जाहीरनामा प्रसिद्ध कार्यक्रमात राहुल गांधीसह सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम आदी काँग्रेसचे नेते उपस्थित होते कॅलेंडर गर्ल या चित्रपटातील अभिनेत्री रोहित सिंहने सांताक्रूजमध्ये दारूच्या नशेत चार दुचाकी आणि तीन कारला धडक दिली सुदैवानं कोणी या जखमी झालेलं नाही तिने एका पोलीस कॉन्स्टेबलच्या वर्दीवरच्या नावाचा बॅचही काढला त्यावर सांताक्रूज पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय तिचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय मलेशियातील पेनांग आयलंडवरील ताजुंग टोकंगच्या समुद्र किनाऱ्यावर चक्रीवादळामुळे भोर आल्याचं दिसलं स्थानिकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये हा चक्रीवादळ कैद केला दुपारी दीडच्या सुमारास आलेलं हे चक्रीवादळ जवळपास पाच मिनिटात तांजुंग टोंगोच्या भागात फिरत होतं सुदैवानं या वादळात जीवितहानी झालेली नाही परंतु यामुळे अनेक इमारती आणि घरांचं चप्पल उडालंय आमदार जोगेंद्र कवाडे यांचे पुत्र जयदीप कवाडे यांनी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं स्मृती इराणी संविधान बदलण्याची भाषा करतात मात्र संविधान बदलणे नवरा बदलणे इतकं सोपं नाही असं वक्तव्य जयदीप कवाडे यांनी केलं जयदीप नागपुरातील बगडगंज भागात काँग्रेस उमेदवार नाना पटोले यांच्या प्रचार सभेत बोलत होते जयदीप यांच्या या आक्षेपार्ह भाषणानंतर सर्व स्तरातून त्यांच्यावर टीका होत आहे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राजू शेट्टी यांवर कारखानदारांसोबत सेटलमेंट केली आणि घर वरलं असा आरोप केला होता यावर चंद्रकांत पाटील दोन नंबरचे धंदे करणारे मंत्री आहेत तर भाजपच्या वडचणीला शंभर ते सव्वाशे साखर सम्राट आहे असा पलटवार राजू शेट्टींनी केलाय अभियंत्याकडून किती घेतलंय ठेकेदारांकडून किती घेतलंय मातीत किती घेतले ही सगळी माहिती घेऊन पुरावे घेऊन मी येतो असं राजू शेट्टी म्हणाले फेसबुकनं न्यूज टॅपवर काम सुरू केलंय उच्च गुणवत्ता आणि विश्वसनीय पत्रकारितेला आर्थिक रूपात समर्थन देण्यासाठी फेसबुकच्या न्यूज टॅपचा वापर केला जाऊ शकतो असं मार्क चुकनबक यानं म्हटलंय विश्वसनीय बातम्यांची अपेक्षा असणाऱ्या युजर्सच्या मदतीसाठी हे एक वेगळं डिजिटल उत्पादन असेल असंही जुकनबर्ग म्हणालंय उच्च गुणवत्ता आणि विश्वसनीय माहिती समोर आणण्यासाठी याचा वापर होईल अशी आशा त्याने व्यक्त केली आहे भारतीय लष्कर हे नरेंद्र मोदी यांची सेना आहे असं वादग्रस्त वक्तव्य उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी केलंय गाझियाबाद इथल्या प्रचार सभेत ते बोलत होते विरोधकांनी आदित्यनाथांवर सेनेचा अपमान केल्याचा आरोप केलाय काँग्रेसचे लोक दहशतवाद्यांना बिर्याणी खाऊ घालत होते आणि मोदी सेना आज दहशतवाद्यांना गोळा खाऊ घालत आहे हाच एक फरक आहे काँग्रेसचे लोक दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मसूद अजहरच्या नावासमोर जी वापरतात अशी वादग्रस्त टिप्पणी योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे 
बंसाड़ी यांच्या नव्या चित्रपटात काम करण्यासाठी अभिनेत्री तापसी पन्नूचं नाव चर्चेत होतं पण तापसी ऐवजी अचानक दीपिका पादुकोणच्या नावावर शिक्का मोर्तब करण्यात आलाय अमृता प्रीतम आणि सधीर लुधियानवी यांच्या प्रेमकथेवर आधारित हा चित्रपट असेल अमृता आणि सहीर यांच्या भूमिकेसाठी निर्माते कलाकारांच्या शोधात होते त्यासाठी अभिषेक बच्चन आणि तापसी यांची निवड करण्यात आली पण तापसीच्या जागी अचानक दीपिका का आली हे मात्र अद्याप गुलदस्तत आहे याबरोबरच आजचा बातमीपत्र इथेच संपला पाहत रहा शौर्य मराठी आपले चॅनल आपल्यासाठी नमस्कार श्री स्वामी समर्थ फायनान्शियल सर्व्हिसेस जळगाव शेती कर्ज पीक कर्ज वैयक्तिक कर्ज व्यावसायिक कर्ज तारण कर्ज आणि विविध कर्ज सुविधा उपलब्ध श्री स्वामी समर्थ फायनान्शियल सर्व्हिसेस गोलाणी मार्केट जळगाव